Als Podencos werden in Spanien Laufhunde, in manchen Regionen allgemein Jagdhunde bezeichnet. Obwohl der Podenco Ibizenco kein Windhund ist, wird er in den meisten Ländern von Windhunderasseclubs betreut und darf am Windhundesport teilnehmen. Geschichte und Herkunft des Podenco Ibizencos Der robuste Hund ist ein direkter Abkömmling eines der ältesten bekannten Hundetypen, des Tessem, dessen Abbilder bereits in ägyptischen Grabmalen in Form von Statuen oder Gemälden gefunden wurden. Darstellungen aus der Zeit um 3700 v. Chr. zeigen windhundartige Vierbeiner mit Stehohren und Ringelschwanz, die dem heutigen Podenko gleichen. Einige Quellen behaupten, dass Karthager und Phönizier als Seefahrer der Antike für die Verbreitung dieser Rasse sorgten. Da sich die genaue Abstammung jedoch nicht wissenschaftlich belegen lässt, ist auch denkbar, dass sich die Rasse des Podenkos aus den zahlreichen unterschiedlichen Mittelmeerhunden und den in Afrika verbreiteten Paria-Hunden entwickelt hat. Eindeutig ist, dass der Podenko der jüngeren Zeit aus dem spanischen Raum, etwa von den Baleareninseln, kommt. Auch in Katalonien, in der Gegend um Valencia, in der französischen Provence und im Roussillon sind Podencos sehr verbreitet. Erscheinungsbild des Podenco Ibizencos Gemäß Rassestandard sollen Rüden eine Widerristhöhe von 66 bis 72 cm besitzen, während Hündinnen mit 60 bis 67 cm ein wenig kleiner sein dürfen. Das nicht festgelegte Gewicht des Podenko Ibithenkos liegt zwischen 20 und 29 kg. Er erreicht ein Alter von 10 bis 14 Jahren. Weitere Varianten des Podenkos sind der Podenko Andaluz, der Podenko Canario und der eher honigfarbene Podengu Portugues, wobei die beiden letzteren eigenständige, von der FCI anerkannte Rassen sind. Allen Varietäten gemein sind die sehr beweglichen, Fledermaus-ähnlichen Stehohren und der schlanke, muskulöse Körperbau. Der Kopf ist lang und schmal und im Vergleich zum restlichen Körper eher klein. Die kleinen, schrägen Augen sind meist Bernsteinfarben. Der Podenko Ibithenko hat eine tief angesetzte Rute, die in Bewegung wie eine Sichel nach oben getragen wird, in Ruhestellung jedoch nach unten hängt. Sehr unterschiedlich ist das Fellkleid. Es kann sowohl rau als auch glatthaarig und dabei kurz oder auch langhaarig sein. Auf keinen Fall verfügt das Fell über Unterwolle. Es gibt einfarbig weiße oder rote Hunde. Auch Kombinationen der beiden Farben sind möglich. Der Podenko Ibithenko wirkt von seinem gesamten Erscheinungsbild her edel, wobei sein Blick stets Interesse aber auch Misstrauen sowie Ängstlichkeit verraten kann. Trotz ähnlichen Körperbaus zählen Podenkos allgemein nicht zu den Windhunden, denn sie sind keine reinen Sichtjäger. Auch heute noch werden sie wegen ihres ausgeprägten Geruchssinns und feinen Gehörs zur waffenfreien Jagd auf Wildkaninchen eingesetzt. Wesen und Charakter des Podenko Ibithenkos Wer jemals mit einem solchen Vierbeiner in Berührung gekommen ist, der wird wissen, dass der Podenko ein ganz besonderer Hund ist. Er ist sensibel, verschmust und sauber. So leckt er beispielsweise sein Fell häufig rein. Manchmal ist er aber auch eigensinnig wie eine Katze. Zugleich hat er das Temperament und die Schnelligkeit eines Wildpferdes, gepaart mit dem ausgeprägten Freiheits- und Jagdtrieb eines Hundes. In der Regel hört er nicht aufs erste Wort, sondern testet aus, wann und wo der Mensch ihm Grenzen setzt. Während ein Podenko im Haus eher ruhig ist und am liebsten erhöht, etwa auf dem Sofa kuschelt, zeigt er draußen seinen enormen Bewegungsdrang. Auslauf und Pflege des Podenko Ibithenkos Als reiner Begleit- und Familienhund eignet er sich nicht. Ideal ist es, wenn man diesen schnellen, für die Jagd gezüchteten Hunden Coursing als Jagdersatz anbietet oder ihnen das Rennen auf der Windhunderennbahn ermöglicht. Beim Coursing wird eine Hasenhetze simuliert, indem eine Hasenattrappe in hoher Geschwindigkeit durch ein Drahtseil über mehrere Umlenkrollen quer über das Gelände gezogen wird. Keinesfalls sollte man am Futter sparen. 
Denn durch seinen hohen Bewegungsdrang hat der flinke Spanier einen sehr aktiven Stoffwechsel und benötigt entsprechendes Futter mit ausgewogenen Inhaltsstoffen.